事情的经过就是这样的。我没有给大锅什么匿名电话，我也没有看清楚苏小纸上到底写的是什么。王总，我求你了，行吗？你信我行吗？我，你跟陈主任对我都很好。我虽然是有很多小毛病，但是我不至于。行了，别嚎了。嗯、徐总，这你都听到了吧？这不是我黄礼林编出来的，他们在我们公司安插有内奸。别耍赖了，招了吧！老杨，怎么回事？大家都等你话呢。行，那我就实话实说，说出来确实有点不好意思。这苏晓啊，求生心切，他怕我们不用他的数据，就编出来这么一个谎话。我把他叫到办公室，我们单独聊了，他跟我一五一十的，全都交代，就是因为我们想拿这个项目做个考核，只要胜出就提拔他为商务合约部的经理，这能理解吧？反正是我们自己的问题，我们没处理好，闹出了这么一个笑话啊！然后有些人看笑话，你骗鬼呢！我看看，把那个叫苏晓的叫过来吧。我有完没完啊？他是当事人，他最清楚。你怕了？你要干嘛呀？你怕了？苏晓，苏晓，不是我打了电话，你在纸上写的是什么，我也没有看清楚。我闭嘴！我冤枉你了。苏晓,晓，你来的正好，讲一讲吧。谁把数据泄露给你的？你警察呀？啊，是他求胜心切，编的谎话，还怎么着啊？要点脸好吗？为什么这么个破项目，我求汪洋不要脸啊？该让他说吗？苏晓，说。奶奶，算我求你了，行不行？你告诉大家，我没看过。是徐峰回来是出什么事儿了？不知道，董事长只是说你回来了直接进去。董事，董事长，您这么着急让我回来是？徐助理，你可算回来了。身为一名审计人员，保密条款你知道吗？知道啊，知道。怎么了，黄总？知道你为什么把我们天科的机密数据给苏晓看吗？没有啊，我从来没有给苏晓看过你们天科的机密数据。一个月前。你给我看过天科的结算单，那只是结算单，那不是机密数据啊。我从那张结算单上的数据，推出了天科的毛利率，从他们的毛利率，推出了他们的报价区间，然后昨天我们就中标了。不可能，你只看了一眼。是
我是只看了一眼，但我能记得所有数据。那是一整张数据，怎么可能呢？可不可能的，测一下不就知道了吗？没错，苏晓说的是真的。喜凤，按照集团的审计制度，你是不可以把天科的内部资料给别人看的。是，当时是董事长。是我的责任，我来承担。我最近啊，身体不好啊，总爱偷个懒儿。许峰第一次担当审计小组组长，经验不足，我作为部门的主管，没有给予相应的指导，没有及时跟进和监督，所以造成了不必要的误会。在这里，李林，对不起。哎哎哎哎哎，老徐老徐，别别别，你坐坐坐坐坐坐，你别在那大包大揽的，你道什么歉呀、啊？该道歉的人，不是你。王总，对不起，是我的失误。你失误了。我们天科可是跑了一个七千万的单子呀，你说这怎么办吧？事情有结果了，那就是好事儿。你们都先回去吧。回头我们领导班子开会讨论以后，会给你们一个交代的。一心一意想把你开掉的人不是我，也不是我舅，是你的顶头上司，于经理。我本想你帮我这一回，我帮你要回造假实证
你来当我助理，我会给你最大的空间，不会像陈思明那样让你束手束脚。对赵显坤而言，天科只是一家子公司，但对我舅来说，天科就是他的全部了。好手段，夏主任。什么手段？从哪里开始复盘好呢？应该是从新员工培训吧。不，从你知道许峰是审计小组组长开始。你先故意接近我，在培训会上告诉我，开除我的人是于经理，打消我对你的敌意，拉近我们的距离。那时候你还不见得知道能利用上我，但是你这人吧，就是比别人想的长远，想的周到。安全带以你的专业能力，许峰很难审计出来什么。只有我，从头到尾跟着安居项目，知道你们搞的所有虚假分包。你知道，在我帮助许峰的过程中，一定会接触到你的数据。我想知道钱去哪儿了。但我无法验证自己的判断是不是准确，所以你就故意透露数据给我，让我知道自己的判断是对的，能够用到这次竞标之中。来了。喝点什么？然后呢？当我用上这些数据，必定会被追问数据来源。我只能说是许峰。你也可以说是从我这儿看到的。我要说是你，那就串标。再说没人会相信，竞争对手会把关键数据给我。就这样。我就一步步走进了你设计的圈套之中，是我算不透数据，算不透人心。夏主任，你不愧是算计人心的高手，好一个一石三鸟！你从一开始就算计好了吧？为了消除后患。你还向集团申请调我到天科，还给我经理级别的待遇。汪总知道了，肯定想要留我，自然会重用我。而我答应你，就会成为天科的一份子，自然不会帮助许峰。不答应你，你就会像现在这样，借我之手扳倒许峰。一度还以为你，以为我什么？停车。我知道你现在很生气，我也不想跟你争辩，但等你冷静下来，你可以自己理悟。我这么做是为最好的选择。谢谢你，又给我上了一课。我是真心邀请你加入天科的，而且这个邀请是没有实现的真对不起，真没想到这事儿会弄成这样。行，那我先走了。
什么爱？啊？你说，咱们是不是演的有点过？董事长不会看出来吧？他不是二郎神，他这个地方没有第三只眼，他跟你我一样是人呢、啊。但是他呀，也是我见过最厉害的人，跟你脑袋，跟计算机似的。要什么？你不要怪我啊！你总有这种哮天犬的思维。你站起来，你有他一个半那么大。你也是七尺男儿，你干嘛要怕他呢？你懂什么呀？我那是怕他吗？我不懂，我不懂，你就是不懂。兄弟，你讲情，讲义，我不如你。但是你讲情义，赵显坤讲。你再怎么样，你是一个子公司的总经理，你要用一个人，你要通过玛利亚那张脸，凭什么？他给公司干过什么？搬过砖头吗？扛过水泥吗？他给赵显坤打过架、趟过雷吗？就是仗着他自己找了一个好老公吗？他凭什么那么样跟你讲话呀？他配吗？徐峰，来我公司审计，鼻孔都到天上去了，真的以为自己是一个钦差大臣呀、啊？赵显坤现在就是喜欢用这样的人，讲他们什么，呃，高学历啊，视野开阔呀、啊，我不反对。但是归根到底，他们就是来乘凉的。乘凉，我也不反对，但是你不可以在种树的人脑袋上拉屎拉尿，你不可以的。现在赵显坤看是你我有能力，哪天你我没用的时候，你还想当总经理？想都不要想。自己留一条后路、退路。哥哥想好退路啊。我们是干什么的？做建筑的。工程就是王道呀，工程哪里来？关系啊。我这几年把大把的钱全都撒在这上面。到今天，小有建树。邓飞啊，不可以吗？你不要跟我讲，你没有想过啊。哼！哎，宁当鸡头不当凤尾，咱比他少什么呀？少胳膊少腿，什么东西都不少呀。以前咱们拉着建筑者出去就单干了，现在全都是大项目。没点背景吃不下来，集团好歹能拿下大项目，分包给咱们，给咱们口饭吃。小富即安，赵显坤天生就有背景呀，跟我们一样脱开膀子干活的，不就是因为他找了一个好老婆吗？我老。我没有希望了，哼！这是我们家下面有的，喝胜利知道吗？我咱们的，他女儿，现在跟我们家下面。投缘呢，我看你这一脸嘚瑟，我还以为领结婚证呢。你怎么就看不得别人好呢？总讲话酸溜溜的，我怎么酸了？黄胖子，没人发大财，低调不挨打。我劝你啊，先把事儿搞定了，你再到处吹牛去，别到时候吹爆了吧呼自个儿一脸，受不了场。嗯，我知道夏明厉害。
，那见了我们家苏小，还不是一样吃瘪？哎哎，你讲到这个丫头，我给你讲一句啊，不是善茬。是，他是不是善茬？那我应该给他开除了呗，然后你再把他招到你们天科去。黄胖子，你说你一手拿着矛，一手拿着盾，自个儿在这打自个儿。你逗你自己玩呢吧？我是真心诚意的。你不要怪我没有给你提醒。他祸害，我是怕他最后祸害到你脑袋上。你才是祸害呢！你怎么就看不得别人好呢？他不吃了。我跟你吃饭，我跟你说别扭。我是真心的。哎，我包呢？别，结账啊。王阳。叫什么叫？不用换了，马上就回家。这事儿不怪你，谁也没有想到苏晓对数字过目不忘，但是你确实违反了集团的审计制度，得给他们一个交代。董事长，他们分明是怕我再查下去，这说明我已经捅到了他们的痛处。这个时候你把我调走，不是让他们得逞了？那你觉得该怎么办？继续深挖下去，找出证据，把黄丽玲处置到底。你只想着处置到底，但解决问题只有一条路吗？做事情不能光图痛快，要想想后果。那就让他们这样猖狂下去吗？我有我的考量。回去吧。这么晚了，怎么还不走啊？啊，王总，我我马上回去了。你早点回去，路上小心点啊。王总，嗯，你真的相信东陵市那间吗？那天就五个人，他嫌疑最大。我觉得每个人做事都不可能是无缘无故的。东陵，我实在是想不出。是什么动机让他打电话给黄丽玲？事情不曝光，他得不到好处；事情曝光，他更得不到好处。所以我觉得东陵他不可能是内奸
，真正受益的人，才可能是打电话的那个人。有道理，我再想想。小杜，小杜，在呢。落地灯打开。好的。小杜，小杜。在呢。把顶灯打开。好的。小杜，小杜。在呢。把厨房灯打开。好的。小杜，小杜。在呢。把书房灯打开。好的。当前房间设备已打开，如果要开其他的灯，告诉我房间哦。都关了吗？没问题。怎么一直在重复动作？你这句话有特殊含义吗？还是你故意欺负我？你生气了吗？不会，我会一直在这陪你。陈领先国际这项目谁签的字？小鹿。怎么了？这苏小怎么不签字啊？还没有一级造价师证吧？商务合约部经理，有人选了吧？王总，其实我今天也想跟你说这个事儿。哎，我在苏小和陆正明之间比较了很多。觉得还是陆正明更合适，有几点原因啊。第一点，陆正明是老员工，中心，跟公司一起成长。第二点，陆正明厚道，人缘好，在商务合约部镇得住。第三点，他的业务能力强，净水和项目的标书就是他做的。苏小的专业能力是很拔尖，但是商务合约部经理毕竟是管理岗位。这回他主持的领先国际项目你也看到了，问题很大，管理方式有问题，工作分配有问题，沟通能力也有问题，跟陆征明和东林都起了纠纷了。这要是真让他当了经理，那还不得鸡飞狗跳啊！所以我有个设想，陆征明为经理，苏小是业务骨干，这样既有作战能力，又有团队凝聚力，是最好的架构。说的也是道理，就是不知道苏小他，啊，这个你不用担心，他在中建是被开除的，行业内都知道，他没有地方去，他要是真有地方去的话，周俊也不会来拜托我。再说，咱们可以给他加薪安抚一下。那要是没问题。我就把陆征明的升职报告提交人力资源，我也会向人力资源申请给苏小加薪。你先跟苏小聊聊，加薪这事儿可以马上落实。征明升职那报告不着急，我再琢磨琢磨，也听听别人的意见。把东林找回来。啊，好。哥，你放一千一万个心。我指定是站在你这边的呀
，没问题，包在我身上。哥，我不太明白为什么陈主任那么看重陆正明。陆正明就是一个面团，是方是圆由他拿。那苏小可是个炮子，说不定啥时候就炸手了。要你，你会扔掉谁？哦，这位是我之前一直向你推荐的苏小姐。苏小姐，这位是李经理，负责招聘。苏小姐，我就不跟你兜圈子了。您的履历呢，在我们人才库当中的排名确实非常的靠前，这点我们很满意。所以我们向孙顾问咨询了一下你离开中介的原因。这个原因有点出乎我们的意料，我们商量了一下，觉得还是有必要给双方一个机会。但是这个薪酬呢，不能一步到位，会有一个过程。不知你意下如何？嗯。过程是必须的，我可以接受。那好，欢迎苏小姐的加入。谢谢。啊。注意安全啊！哎呀，这项目交给你是对的，王总，夸奖了。原本我一颗心也悬着，我没想到这项目进展这么顺，现在总算可以睡个安稳觉了。<笑>之前苏晓把那个物资清单给弄错了，没造成什么损失吧？没事，补救及时。<笑>你觉得苏晓这姑娘怎么样？挺好的，嗯，姑娘有计，看着就是干事的人，谁还没有犯错的时候，以后注意就好。我也这么想。咱们这商务合约部经理这职位都空缺一年了，我想是时候该给年轻人一个机会了。哎呀，可是愁啊，选谁呢？陆征明和苏晓各有各的长处，你说选谁？王总，你这问的问的太难了。小陆呀，这小子很踏实，一步一个脚印。不过就是太忙。苏晓呢，胆子很大，心也细，总想更上一层楼。照我说吧，这俩人谁当商务合约不精都够资格，但要让我选，我选苏晓。为什么呀？咱们商务合约部还需要更上一层楼。老陈本身就挺保守的。再弄个保守的经理，咱就只能原地踏步了。嗯。嗯。不对吧，哥？您不是答应陈主任替陆征明说好话吗？说了呀，很踏实。可你刚才说苏晓的好话更多。嗯、为什么呀？动动脑筋。咱们的奖金是跟项目挂钩的，要搁老陈和陆春明手里，这美术馆项目是做不下来的。苏晓搞了一个材料分析，立马就把这项目弄出来了。这姑娘有想法有能力，咱们天成现在就需要这样的人。再这么不死不活下去，早晚会被淘汰的。可您跟陈主任不是好兄弟吗？这如果苏晓当了经理，对您好处多吗？跟着老陈，他吃肉，我喝汤。要是陆忠明那小子上来，指定跟老陈一个逼逼出气，那才难搞。苏小上台，权力结构必然会进行调整，有调整就有动荡，有动荡就有机会。你想想，我可是帮过苏小的，他能亏待我吗？哦，明白了。可您怎么跟陈主任交代啊？什么时候走的？有没有提前通知一下？昨天下午，他们接到电话就走了，叫我转告您一声，总算过去了。
面收拾一下。哎呀，好的。怎么了？以我对赵景坤的了解，如果他找我去谈话，把这事谈开了，这篇就翻过去了。但是两天了，他非但没有找我，反而把审计组撤走了。这说明他在动别的脑筋。对集团来说，处理不听话的子公司无非两种选择：要么卖了，要么收回来。但不管他选哪一条路，咱们都没有回头路了。嗯，把血压计给我拿回来。嗯、你怕什么？从今以后，咱们就按照董事长的意思做事，不就完了？不藏匿任何账目，他爱看什么给他看什么。你今天怎么会变得这么乖啊？搞什么搞？我就想干干净净的经营天科，不行啊！啊？哎，好好的，怎么突然要辞职啊？趁着年轻，想要多走走，多看看。我刚给你打了加薪报告，而且你知道，我跟汪总都非常器重你，一心一意想要栽培你啊。要不，你再认真考虑一下。谢谢陈主任与汪总的厚爱，我已经认真考虑过了，也找到工作了。哦，哎，哪一家？嗯，一家招投标公司。哦。好吧，哎，你要是在那儿干的不舒心，随时欢迎你回来啊。谢谢陈主任。主角，定一个二十人的包间。各位，这个地方我送走过很多下属，但是从来没有像今天，没有像今天这样难过过。苏小石，我亲手招进来的，他勤奋敬业，工作态度积极，我非常欣赏他。他的辞职是我们商务合约部的巨大损失，但是他有自己的职业追求嘛？我本来想着自己无足轻重，默默离开就算了，没想到陈主任这么客气。走到哪都是一家人，你要这么说，就没有把我们当家人嘛？苏小，你是不是得为你刚才这个话，自己罚杯酒啊？啊！虽然我要离开天成了，但是这段经历在我人生中是很宝贵的，是在座的各位让我想明白，我到底要什么，未来的路要怎么走。非常感谢大家。尤其是陈主任，说得好。哎呀，不管走到哪里，天成是你永远的家，随时欢迎你回来。来，大家一起举杯，来来来来来，祝苏小鹏程万里，鹏程万里，谢谢谢谢谢谢，来，嗯，来动筷动筷，吃吃吃。
。我顺着地平线漂流，寻找着这里的白昼。潜意识去想着自由，俯瞰着天空。在享受着。